Jeg tænker i dag at tale lidt om begrebet kirke, og hvilke associationer øh, det giver. Øhm, jeg tror, at de fleste mennesker, når de tænker tro, øh, tænker religion eller kirke. Men tro og kirke hænger ikke nødvendigvis sammen. I hvert fald ikke i den forstand, at den fysiske kirkebygning eller infrastrukturen, kan man sige, er garant for troen. Ordet kirke, det kommer faktisk fra det græske ord ekklesia. Og det har betydningen at kalde, altså det er egentlig to call out from and to. Altså at kalde ud fra og til. Det vil sige, at man går fra en position til noget andet. Det gør jo en kirkebygning jo ikke. Det gør et menneske. Så hvor, hvor som helst de, som er kaldet ud fra, eller man kunne sige har hørt kaldet, er gået fra et sted til et andet, hvor de samles i Jesu navn, der er han midt i blandt dem. Og de er til sammen kirke. Så når man hører om de forfulgte kristne i nogle lande, hvordan de samles ud i en skov eller i en bjerghule, Jamen, de samles i Jesu navn. Der er han til stede. Der er kirke. Der står faktisk også i Bibelen et ord, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn. Der er jeg midt i blandt dem. Så hvis Jesus er midt i blandt dem, så bliver det ikke bedre kirke end det. Det er altså ikke kirkebygningen, der er kirken. Kirkebygningen, den kan den ramme om kirken, men er ikke kirken som sådan. Når vi læser i øh, Apostlenes Gerninger i Nye Testament om den første kirke, så er der slet ikke tale om en kirkebygning. De var selvfølgelig israelitter, og derfor gik de stadigvæk i templet, som de var vant til, og det var også fordi, der var mange mennesker forsamlet, og de havde masser at snakke om, og alt det her med Jesus var jo vildt spændende. Så de udbredte ordet på den måde, men selve livet i kirken, det udspillede sig i hjemmet. Hjemmene og på gaderne, og hvor de end færdedes. Der brød de brødet, der holdt de sammen, der delte de nadver på en måde med hinanden. Øh, spiste sammen, som Jesus tog brødet, og delte det ud sådan. Gjorde det også i hjemmene. I Danmark, der er stat og kirke jo blandet sammen. Og kirken, det er ligesom en del af samfundet. Kvæg det, at Danmark blev kristent land for så mange år siden. Og man betaler kirkeskat til kirkens arbejde, hvis man er medlem af folkekirken. Men lader man sig ud, øh, hvilket man heldigvis kan, når man har lyst til at være der så bliver man øh, fritaget for kirkeskat, hvis man husker at anføre det på sin skattebillet og fortælle, at man ikke er medlem. Men man betaler alligevel øh, skat til kirken, som jo er på finansloven, og det bliver finansieret af skatteborgerne også. Uanset om man er med, hvem er kirken eller ej. Så i virkeligheden er der ikke, kan man sige, nogen frivillighed, der man er med til at betale og finansiere folkekirken. Sådan er det. Ja, så altså, hvordan kan man så spørge, hvordan fungerer så det samarbejde mellem staten og kirken? Er det kirken, der påvirker samfundet, eller er det mere omvendt? Det er vist ikke så svært at svare på. Hvis det var kirken, så var det måske ikke så dårligt, hvis det var ligesom i gamle dage, at profeten ligesom gik til kongen, øh, det kan man jo sige, staten øh, med et ord fra Gud, om hvad der var ret og hvad der var uret, jamen om hvad Gud havde på hjerte for nationen, så var det jo en helt anden snak. Så var det ikke så dårligt. Men øh, man kan sige, her der er det mere staten, der styrer. Og det så vi jo i forbindelse med for eksempel hvilse af homoseksuelle i folkekirken. Der blev kirken jo påtvunget den praksis, 
under Thorning-regeringen af Manu Sarén, som var kirkeminister. Og det var de rigtig stolte af, selvom der var mange præster, øh, som var imod det. Ganske vist, så kan den enkelte præst jo godt sige nej til at udføre selve hvileshandlingen øh, endnu da. Øh, men øh, kirken som sådan er ikke fritaget. Så der kan man sige, at der er jo en, en, en stærk, en stærk øh, påvirkning over kirken, som staten øh, udøver. Så øh, den skal rette sig efter de love, som ikke kirkelige personer har gennemtvunget trumfet på deres vegne. Og det er jo lidt kritisabelt, synes jeg. Nu er der så spørgsmål om kvindelige præster, som er op til overvejelse. Øhm, skal staten forbyde sovneråd af sin nej til at ansætte kvindelige præster? Og denne her gang, der er det faktisk kirken selv, biskopperne, som har opfordret staten til at lovgive om det her så kvinder får ligestilling på det her område. Men der er altså den her sammenblanding, og så kirken er jo blevet mere en institution, i stedet for, at man kan sige, at det er en levende organisme af de her mennesker, som er kaldet fra og til. Så det er en kæmpe forskel. Så kirken kommer i virkeligheden til at afspejle den sekularisering, der pågår i samfundet generelt, og den skal så gøres mere og mere spiselig for folk, som desværre ikke altid har den indstilling, at de har sådan en ærefrygt for Guds ord. Og det synes jeg også, man kan se på for eksempel nyere bibeloversættelser, at øh, der er en stor omskrivning øh, til nutids sprog, og nogle gange så virker det nærmest forfalskende øh, på den oprindelige mening. Man kan sige allerede meget tidligt efter den her første uorganiserede kirke, som vi nævnede før, og som vi læste om i Apostlenes Gerninger, to øh, navnligt og strækker sig ind i kapitel 4. Jamen allerede øh, få år efter, der begyndte kristendommen at udvikle sig til organiseret religion øh, med store øh, bygningsværker og strukturer, menneskeskabte øh, strukturer. Og det ene kirkesamfund efter det andet verden over, det, det kom frem og, hvad kan man sige, håndhævede deres specielle overbevisninger. Og det blev sådan nogle kæmpe mastodonter. Og jeg tror sådan set personligt aldrig, det har været meningen, at kirken, Guds folk, øh, skulle ind i sådan en organiseret ramme fordi jeg tror på, at kirke, det er der, hvor de kristne går og står og samles. Jeg kommer ikke i en kirke, og jeg har ikke gjort det i mange år, men jeg har kirken inden i mig, jeg har Jesus inden i mig, og, og hver gang jeg møder en, en, en kristen person eller en, som har samme tro, jamen så har jeg fællesskab med ham eller med hende. Fordi vi er begge, eller hver især, gået fra noget til noget andet, tilsluttet os den tro på Gud og på Jesus. Og det giver et fællesskab. Så jeg mener jo, at en sammenblanding af stat og kirke, det er ubibelsk, og at det burde skilles ad. Så kirken ikke bliver sådan en institution, men det bliver en levende organisme, som man ikke bare sådan lige kan få hold om, og kontrollere eller styre på nogle måder, men som man må sætte fri, sætte kristendommen fri. Man ser desværre igennem historien, at de, som ikke har spillet med på den her store, kunne man kalde moderkirkes præmisser, de er blevet forfulgt og mistænkeligt gjort i stort antal. Blot fordi de ikke ønskede at være med, i den form for kristendom, eller være under kirkens kontrol. Tag for eksempel anabaptisterne, øh, som på den mest grusomme måde blev, kan man godt kalde slagtet, øh, i håbetal. Øh, og de, de havde den her, øh, de forbrød sig ved, 
i kirkens øjne at døbe øh, voksne i stedet for at børn. Altså, de vil gerne døbe som voksne på deres tro, i stedet for, at de bare blev døbt som børn. Og den u- ondskab, der udspillede sig der, det er ufatteligt. Øh, og det kan man selv læse om. Altså, de blev i nogle tilfælde, så blev de druknet. Simpelthen, de blev brændt, de blev druknet, så de kunne lære at døbe ligesom. Så de blev regnet som kættere og sekteriske. På trods af, er der helt sikkert, at nogle uorganiserede grupper, øh, som man kunne kalde kætterske eller sekteriske grupper, som har gjort mærkelige og frygtelige ting, det er der jo. Så tror jeg måske, det er svært at hamle op med, hvad den organiserede kirke har foretaget, og hvordan de har udnyttet fattige mennesker, der skulle betale aflad for at undgå helvedes flammer og skære sild og så videre og leve i evig frygt. I øvrigt så er definitionen på, på sådan en kætters gruppe, en sekterisk gruppe, det er egentlig blot en gruppe af personer, som er knyttet sammen omkring en fælles mening eller overbevisning. Det kan være hvad som helst, men det er mest brugt i forbindelse øh, med noget religiøst. Altså, de her mennesker, de har den samme indstilling til nogle ting, og de har knyttet sig sammen øh, mere uorganiseret end den her store moderkirke. Og så skal den altså beskyldes for, at de er øh, så og så gale på den. Det er en useriøs måde at fremstille tingene på. Fordi der bør være total religionsfrihed og kirkefrihed og total frihed, til at dyrke Gud og folks religion, ligesom det passer dem, hvis de ikke skader andre. Man skulle tro, at det var øh, sådan, at når vi i Danmark har fået evangeliet her for tusind år siden, vi har jo fået det betroet som en kæmpe gave, synes jeg, øh, at det så ville have gennemsyret hele folket øh, lige siden dengang. Men i stedet for den her levende tro og, og frivillige ønske om, at følge Guds lov, så er kristendommen blevet udvendigt gjort, og i nogle tilfælde ligesom symboliseret ved kirketradition, ved kirkebygning, også hvor, hvor ligesom præsten er i centrum og går op og holder en prædiken og går ned igen. Og der er egentlig lyst til bare lige at tale lidt om det med præstevældet i relation til Bibelens lærer øh, om struktur i menigheden. I gamle testamente, der var der jo præster og profeter, og der var dommer, og der var konger, og de havde hver deres opgave. Men i Nye Testamente, der er der ikke sådan et præstevælde omtalt. Der omtales, hvad skal man sige, lederskabsstrukturen i, i menigheden, øh, med en benævelse, som man kan kalde tjeneste gaver. Det er altså en gave til menigheden. Det er en, et, et serviceapparat til menigheden. Og det står i Efesopredet i kapitel 4, øh, vers 11. Og der står sådan her, at han har givet nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, andre til at være hyrder og lærere. Og vi ser altså, at præster, det er faktisk overhovedet ikke nævnt. Heller ikke biskopper eller proster eller... Noget som helst. Altså jeg ved godt, det er sikkert er øh, ligesom tænkt ind i denne her øh, setting, men jeg synes, det er, det er altid dejligt bare at læse. Jamen, hvad siger Bibelen egentlig? Fordi det er jo det, det skal være bygget på. Altså vi har jo ikke andre bøger, vi bygger vores kristendom på. Det er jo der, vi skal finde svarene. Så hvad skal de her fem gaver bruges til i menigheden, i Guds kirke? hvis der er flere, som samles. Øhm, og der, der står jo netop det her med, at de her tjenestegaver, som jeg lige har nævnt nu, de skal udruste de hellige, altså de kristne, menigheden. De her to eller tre eller fire, eller ti eller hundrede eller tusind, hvor mange det end er, så skal de egentlig udruste de hellige til at gøre tjeneste. Det vil sige, at altså, det er de hellige, det er de kristne, der skal gøre tjenesten. 
det er dybest set ikke præsten. Jeg tænkte, det er lidt ligesom sådan en fodboldhold. Altså, hvor, hvor det er en træner på en måde, som de her fem tjenestegaver, de er ligesom, ligesom øh, træneren for fodboldholdet. Altså, det er ikke dem, som skal sparke bolden i mål, men det er dem, der skal udruste fodboldholdet til at vinde. Så der er altså ikke tale om hverken en prost eller en præst eller noget som helst. Der er tale om apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Så de apostle, tænker jeg, det er sådan nogle strateger, som strateger, eller hvad man vil sige, som sætter en retning og, og tilser det arbejde, som der foregår. Øh, profeterne, det er sådan nogle, der hjælper øh, apostlen med retning og strategi og formidler det, som kommer fra Gud, og de indtryk, de kan få, både igennem det skrevne ord, men også igennem forskellige former for åbenbaringer fra Gud, profetiske ord, som man kalder det. Og evangelisterne, øh, tjenestegaven evangelisten, sørger for, at der er nogen, der udbreder budskabet, og han udruster dem med undervisning, så de lærer, hvordan de kan sprede det her ord. Og det var jo meget dengang, hvor de blev sendt ud med budskabet, da det hele var nyt. Nu er det jo sådan set alle i verden, som skal have det her ord. De har jo nærmest fået det her ord. Men dengang var det jo selvfølgelig meget relevant, fordi der var ikke nogen, der kendte til evangeliet. Så der var så mange, der skulle have det her ord. Så der var mange, der skulle i gang med at undervise. Og hyrderne, det er jo dem, der passer på forne. Det er dem, der passer på flokken og ser efter, om ulven kommer og bider forne. Det er hyrdens opgave. Det er ham, der, der passer på forne. Og lærerne, de opsætter, og de videregiver det, der kommer fra skriftens ord. De, de er simpelthen lærere. Jeg tænker sådan lidt, kan jeg vide, hvor mange præster i vores kirke, som tænker i at udruste menigheden, når han står op på prædikestolen, Øhm, og som følger sine studenter til dørs, følger dem op. Hvad har jeg sagt? Hvad, hvordan omsætter I det her, som jeg underviste jer om her fra talerstolen? Jeg har nogle gange indtryk af, at det bare bliver sådan mere prædikner og anekdoter og sådan gode, gode øh, råd og gode, gode ting. Det er også meget, meget fint, men menigheden har altså brug for at blive undervist. Og der kan man så sige, at man har menigheden så forstået, hvad, hvad deres opgave er. Og det er jo ligesom et fodboldhold igen. Fodboldhold igen. Jamen, så altså, der er en, en strategi, og nu skal I ud på banen, og der er nogen, der skal udskifte så der er nogen, der skal løbe derhen, og der er nogen, der skal stå præcis der, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er, jo, det er jo sådan, deres opgave er at træne. Men... Jeg synes ikke rigtigt, det er det, vi ser i den traditionelle kirke. Og det skulle vi have noget mere af. Så der er ikke noget ved at opretholde en tilstand af kirke, hvis den ikke er levende, og hvis folk bliver mere og mere afkristnet med et stænk, måske af død religion og bare døde traditioner, jamen så er det jo slet ikke det, som var meningen fra starten af. Så jeg tænker sådan, jamen... Vi har ikke brug for mere tradition og flere sakramenter. Altså, vi, har, vi har ikke brug for mere øh, strukturer, eller at vi ligesom hæfter det at være kristen eller kristendom på en bestemt kirke. Men det, som jeg jo har talt om i mange år, det er, at jamen, vi har brug for en folkevækkelse. Altså, vi har brug for noget, der gennemsyrer folket, så kristendommen bliver vedkommende igen. For ellers så bliver den ikke vedkommende. Der er mange unge mennesker, der synes, at kirke er dødsygt. Og det kan jeg på en måde godt forstå. Men kristendommen skal være levende, den skal være vedkommende, den skal være relevant på den måde, at den har svarene på, hvordan vi skal leve. Men spørgsmålet er, hvordan bliver det så 
vedkommende for folk, fordi vi har jo så meget. Vi er jo så, hvad skal man sige, velbjerget i virkeligheden. Vi har det rigtig godt i vores land, selvom der er mange, der også har det svært. Så jeg tænker sådan her, at når folk begynder at virkelig få det ægte svært, og som nogen allerede er begyndt at fryse, øh, sulte, mangle de basale fornødenheder, når statskassen er tom, der måske er krig i hele verden, kirkerne er lukket, præsterne og politikerne er gået ned med stress, hvad ved jeg, Jamen, så kan det være, at der er flere mennesker, der virkelig begynder at få brug for hjælp, få brug for Gud, fordi jeg har hørt om mange, som siger, jamen, når jeg virkelig er i nød, så beder jeg også til Gud. Så beder jeg til Gud, hvis mit barn er syg, eller der er et eller andet galt. Jamen, det er jo der, vi skal hen, hvor vi virkelig får brug for noget, hvor vi har en længsel inden for vores hjerte, så det ikke bare bliver en død religion, der bliver trukket ned over hovedet på os. Jeg tror så desværre, at det ikke er 100% sikkert, at det er sådan, det vil gå. Fordi når man er meget forkælet, og man er meget velbjerget, og man har bygget en krævementalitet op, jamen så er det nogle gange, at man i stedet for at være taknemmelig og bede til Gud, så er det nogle gange, at mennesker vender sig og giver Guds skylden, og forbander Gud og giver ham skylden for alle deres problemer. Og det synes jeg øh, så sent som, jeg tror det var tidligere i dag, eller i går, hvor jeg hørte om sådan en, som bare sagde, jamen altså... Ja, nu er jeg kommet på hospitalet, jeg er blevet syg, og der, jeg har det så så forfærdeligt, og hvis der er en Gud, hvorfor har han så tilladt det her? Og det er jo ikke en indstilling at have til Gud, fordi Gud er Gud, og vi er mennesker, og Gud er en god Gud. Og når vi søger ham, og vi elsker ham, og vi lægger vores liv i hans hænder, og vi tjener ham, og vi giver ham hele vores hjerte, så velsigner han os også. Selvom vi kan have nogle vanskeligheder, Indimellem, så hjælper han os ud af dem alle. Så det var lidt af det, jeg havde for i dag omkring kirken. Jeg håber, du har givet og lyttet med helt til enden. Ha' det godt.